고마우신 구독자 여러분들 클릭해 주셔서 정말 감사합니다 여러분들 운동 많이 하시죠 운동이 건강에 좋기 때문에 많이 하실 텐데 사실 오늘 제가 말씀드릴 주제는요 단시간 동안 고강도 운동을 하는 경우가 있고 장시간 동안 중강도 운동을 했을 때 어떤 것이 더 건강에 좋을까 운동 효과가 나타날까 여기에 대한 연구 결과를 말씀드리려고 합니다 자 그와 함께 또 집에서 할수 있는 쉽게 할수 있는 고강도 운동법과 함께 또 주의할 점까지 말씀을 드려 보도록 하겠습니다 궁금하시면 끝까지 봐주시고요 도움이 되셨다면 좋아요 구독 알림 설정까지 해주시면 정말로 감사하겠습니다 안녕하세요 교육을 전공한 교육하는 의사 가정의학과 전문의 이동환입니다 지금 보시는 이 논문은요 2016년에 캐나다 연구진이 연구한 자료인데요 총 25명의 실험 대상자를 대상으로 실험을 해봤습니다 자, 한 그룹은요 단시간 고강도 운동을 시켰고요 또한 그룹은 장시간 중강도 운동을 시켰습니다 어떻게 시켰냐면 어, 단시간은 10분 장시간은 50분을 시켰는데 각 운동마다 처음 시작 2분 정도는 워밍업을 시켰고요. 마지막 끝날 때 3분은 정리 운동을 시켰습니다. 그러니까 5분을 빼야 되는 거죠. 그래서 단시간 같은 경우에는 앞에 2분, 뒤에 3분을 빼니까 중간에 5분 동안 고강도 운동을 한 거고요. 장시간 같은 경우에는 앞에 2분, 뒤에 3분을 빼고 45분 동안 중강도 운동을 했습니다. 단시간 동안 고강도 운동을 한 사람들은요. 5분 동안에 강력하게 그 실내 자전거 있잖아요. 그 페달을 좀 무겁게 해놓고서 있는 힘껏 밟게 했습니다 그래서 20초 동안 굉장히 세게 밟다가 잠깐 쉬고 또 20초 동안 세게 밟다가 잠깐 쉬고 를 계속해서 진행을 했고요 중강도는 요 어, 천천히 45분 동안 꾸준하게 어, 밟도록 했습니다 그래서 최대 심박수의 약 70%까지 유지하면서 중강도 운동을 시켰습니다 결론을 말씀드리면 효과는 똑같았다는 라 겁니다 어떤 효과가 있었냐면 당연히 지구력이 향상됐습니다 약 20%까지 향상이 됐고요 그 다음에 몸에 인슐린 저항성이라고 아시죠? 인슐린 저항성이 자꾸 커지면서 당뇨병이 생길 수가 있는데 인슐린 저항성을 감소시킬 수 있었고요 그 다음에 똑같이 근육량도 증가했습니다 이세 가지 면에서 측정했을 때두 그룹 간의 차이가 거의 없었다는 라 거죠 결론적으로 얘기해서 우리가 설렁설렁 운동하면서 40분 50분 하는 것과 10분 정도를 아주 빡세게 예, 그냥 고강도로 운동하는 것은 거의 운동효과가 똑같다는 라 말씀을 연구해서 말씀을 드리고 있는 겁니다 그렇다면 요즘같이 밖에 나가서 활동하기가 좀 어려운 시기에는 집에서 한 10분 15분 동안 격렬하게 운동하는 것이 또 우리한테도 큰 운동 효과를 가져올 수 있다는 얘기를 하는 거죠 자 그렇다면 집에서 할수 있는 고강도 운동 어떤 것이 있을까요 사실 우리가 흔히 알고 있는 겁니다 푸시업 있죠 예. 바로 이것도 굉장히 고강도 운동에 속하고요 그 다음에 스쿼트 앉았다 일어났다 하는 거그 다음에 또 런지라고 아시죠 런지 자세 한쪽 다리를 앞으로 내밀고 앉았다 일어났다 하는 거 이런 것들이 다 사실 어떻게 보면 별거 아닌 것 같지만 꾸준하게 좀 빠른 속도로 했을 때 굉장히 큰 고강도 운동이 될수 있다는 것이고요 그와 함께 또 플랭크 이 플랭크도 고강도 운동에 속합니다 이런 것들을 사실 꾸준하게 좀 번갈아 가면서 10분 15분씩만 매일매일 해도 굉장히 좋은 운동 효과를 가질 수 있다 이 말씀을 드립니다 하지만 주의할 점도 있습니다 사실 중강도 운동을 할 때는 부상이 별로 안 일어날 수 있는데 고강도 운동을 했을 때 유연성이 적거나 또는 또 너무 나이가 많이 드신 분들이 하다 보면 부상 위험이 있습니다 그래서 반드시 준비 운동 잘 하셔야 되고요 스트레칭 잘 하시면서 하셔야 되고 또 힘들다 하시는 분들은 굳이 고강도 운동을 하지 않고 중강도 운동을 오래 하는 것을 더 권장을 드립니다 그 다음에 또 심폐 기능에 문제가 있는 분들이 있잖아요 고강도 운동을 짧지만 하다 보면 심박동 수가 굉장히 빨리 올라갈 수 있기 때문에 심폐 기능이 문제가 있는 분들도 좀 주의하셔야 되고요 그 다음에 또 너무 비만인 경우에도 어, 너무 몸무게가 많이 나가시는 분들은 고강도 운동을 너무 처음부터 심하게 했을 때 어, 관절 손상이 올 수가 있고 또 이런 인대에도 손상이 올 수가 있기 때문에 주의하셔야 된다 이 말씀을 드립니다 자 오늘은 제가 이렇게 운동의 종류에 따라서 중강도 운동, 고강도 운동에 따라서 또 시간에 따라서 어떤 것이 더 좋은가에 대한 연구 결과 말씀을 드렸고요 집에서 간단히 할수 있는 고강도 운동 말씀드렸으니까 여건이 되시는 분들은 이런 운동들을 잘 하나 가시면서 또 건강한 생활 되셨으면 좋겠습니다 감사합니다